ఎస్ ఇప్పుడు మినరల్ అయోన్స్ ఎలా ట్రాన్స్పోకేట్ అవుతాయో చూద్దాం సో ప్రీవియస్ వర్క్ ఏంటంటే జైలం ఎలా పనిచేస్తుంది జైలంలోని మనకి వాటర్ ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుందో చూసాం ఇప్పుడు మినరల్స్ ఎలా పనిచేస్తాయో ఎలా వెళ్తాయో చూద్దాం సో ఆఫ్టర్ మనకి జైలం దగ్గరికి అయోన్స్ రీచ్ అయినప్పుడు యాక్టివ్గా కావచ్చు ప్యాసివ్గా కావచ్చు వాటర్ అయితే మనకి ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లోనే వెళ్తుంది అయోన్స్ ఏంటంటే యాక్టివ్గానూ వెళ్తుంది ప్యాసివ్గానూ వెళ్తుంది సో బట్ దెర్ ఇస్ ఫర్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ అప్ ద స్టెమ్ ఇన్ ఆల్ ద ప్లాంట్స్ థ్రూ ట్రాన్స్పిరేషన్ స్ట్రీమ్ అంటే ట్రాన్స్పిరేషన్ వల్ల మిగతా వీటిని కూడా అది తీసుకుంటుంది అనమాట అంటే అక్కడ అలాంగ్ విత్ వాటర్ మినరల్స్ కూడా పైకి వెళ్ళిపోతాయి సో ద చీఫ్ సింక్ దేనికైతే మనకి మినరల్ ఎలిమెంట్స్ కావాల్సి వస్తాయంటే షూట్ అండ్ సారీ ఎపికల్ మెరిస్టమ్స్ కి కావాలి అలానే లేటరల్ మెరిస్టమ్స్ కి కావాలి యంగ్ లీవ్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఫ్లవర్స్ ఫ్రూట్స్ అండ్ సీడ్స్ అనమాట అండ్ స్టోరేజ్ ఆర్గన్స్ వీటన్ని వీటన్నిటికీ మనకి మినరల్ అప్టేక్ కావాలి అన్లోడింగ్ ఆఫ్ మినరల్ ఐన్స్ అక్కర్ ఎట్ ఫైన్ వెయిన్ ఎండింగ్స్ ఆ ఫైన్ వెయిన్ ఎండింగ్స్ దగ్గర మినరల్స్ అనేవి ఎండ్ అయిపోతాయి సో త్రూ డిఫ్యూజన్ అండ్ యాక్టివ్ అప్టేక్ ఆఫ్ దీస్ సెల్స్ ఫైనల్ గా డిఫ్యూజన్ వల్ల కావచ్చు యాక్టివ్ అప్టేక్ వల్ల కావచ్చు మినరల్స్ అనేవి లాస్ట్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద వెయిన్స్ తీసుకుంటాయి సో మినరల్ ఐన్స్ ఏంటంటే ఫ్రీక్వెంట్ గా రీమొబిలైజ్ అవుతుంటాయి ఓల్డర్ పార్ట్స్ నుంచి సెనెన్సింగ్ పార్ట్స్ ఓల్డర్ పార్ట్స్ లేదా ఏజ్డ్ పార్ట్స్ నుంచి ఓల్డర్ డైంగ్ లీవ్స్ ఏంటంటే ఎక్స్పోర్ట్ మచ్ ఆఫ్ ద మినరల్ కంటెంట్ టు యంగర్ లీవ్స్ యంగర్ లీవ్స్ కి పంపిస్తాయి సిమిలర్లీ బిఫోర్ లీవ్ ఫాల్స్ లీవ్ ఫాల్స్ ఇన్ డెసిడ్యూస్ ప్లాంట్స్ డెసిడ్యూస్ ప్లాంట్స్ లో మినరల్స్ ఆర్ రిమూవ్ టు అదర్ పార్ట్స్ సో కొన్ని పార్ట్స్ లో మినరల్స్ తీసేసి ఎలిమెంట్స్ మోస్ట్ రెడీలీ మొబిలైజ్డ్ ఆర్ బాగా ఈజీగా రెడీగా మొబిలైజ్ అయ్యే మెటల్స్ మినరల్స్ ఏంటంటే ఒకటి ఫాస్ఫరస్ సల్ఫర్ నైట్రోజన్ పొటాషియం ఓకే ఫాస్ఫరస్ సల్ఫర్ నైట్రోజన్ పొటాషియం కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే స్ట్రక్చరల్ కంపోనెంట్ గా ఉంటాయి అవి రీమొబిలైజ్ అయ్యావు కాల్షియం సో ఈ ఇది నీట్ క్వశ్చన్ గా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు ఫాస్ఫరస్ సల్ఫర్ నైట్రోజన్ పొటాషియం అండ్ కాల్షియం ఎందుకంటే కాల్షియం పెక్టేట్ లో మీకు మెయిన్ స్ట్రక్చరల్ ఇంటిగ్రిటీ మెయింటైన్ చేయడానికి అక్కడే ఉంటుంది సో అండ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ జైలం ఎక్సిబేట్ షోస్ దాట్ నో సమ్ ఆఫ్ ద నైట్రోజన్ ట్రావెల్స్ ఆర్ ఇన్ఆర్గానిక్ అయోన్స్ కొంత నైట్రోజన్ జైలం ద్వారా ఇన్ఆర్గానిక్ అయోన్స్ గా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వచ్చు కానీ చాలా వరకు నైట్రోజన్ మనకి ఆర్గానిక్ ఫామ్ యాజ్ అమినో యాసిడ్స్ అండ్ రిలేటెడ్ కాంపౌండ్స్ గానే ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది సిమిలర్లీ స్మాల్ స్మాల్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ పొటాషియం లేదా సల్ఫర్ ఆర్ క్యారీడ్ యాజ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మ్స్ ఇన్ అడిషన్ టు స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ డజన్ టేక్స్ ప్లేస్ బిట్వీన్ జైలం అండ్ ఫ్లోయం డైలం అండ్ ఫ్లోయం మధ్య కొంత కొంచెం కూడా మనకి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ టేక్స్ ప్లేస్ అవ్వదు హెన్స్ దాట్ వీ కెన్ క్లియర్లీ మేక్ ఎ డిస్టింక్షన్ దట్ స్టే కేటగరికల్లీ ద జైలం ట్రాన్స్పోర్ట్ only inorganic nutrients andike xylem eppudu kuda inorganic nutrients ni maatrame iskuntadi kaani phloem organic materials and was traditionally believed andike manam ikka nunchi ila believe cheyadam start chesam xylem ante inorganic nutrients phloem ante organic materials anna ippudu next uh, manam phloem transport chudu xylem transport will be always unidirectional manaku telusu మళ్ళీ మరి ఫ్లోయం ట్రాన్స్పోర్ట్ బై డైరెక్షన్ ఎందుకంటే వాటర్ అనేది ఎప్పుడు మనము రూట్స్ నుంచి షూట్స్కి వెళ్తుంది కానీ ఫుడ్ అలా కాదు ప్రతి ఒక్క పార్ట్ కి ఫుడ్ కావాలి లీవ్స్ నుంచి ప్రతి ఒక్క పార్ట్ కి ఫుడ్ కావాలి సో ఫుడ్ ప్రైమర్లీ సుక్రోస్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ బై వాస్కులర్ టిష్యూ కాల్డ్ ఫ్లోయం ఇప్పుడు మనకి ఫ్లోయం అనగానే ఏమేమి వస్తాయి ఫ్లోయం ప్యారెంట్ కైమా సీవ్ ట్యూబ్ ఎలిమెంట్స్ కంపానియన్ సెల్స్ ఫ్లోయం ఫైబర్స్ ఫ్లోయం ఫైబర్స్ అయితే కమర్షియల్ వాల్యూ ఎక్కువ మనకి సోర్స్ నుంచి సింక్ కెళ్తాయి అంటే దేనికి అవసరమో అది సింక్ ఏదైతే ఇస్తుందో అది సోర్స్ యూజువలీ సోర్స్ ఈజ్ అండర్స్టుడ్ టు బి ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాన్ విత్ సింతసైజ్ ద ఫుడ్ ఏదైతే ఫుడ్ ని సింతసైజ్ చేస్తుందో అది సోర్స్ బట్ ద సోర్స్ అండ్ సింక్ మే బి రివర్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద సీజన్ సీజన్ ని బట్టి సోర్స్ ఒకటి అవుతుంది ఇంకోటి సింక్ అవుతుంది ఒకటి సింక్ అయితే ఇంకోటి సోర్స్ అవుతుంది ఆర్ ద ప్లాంట్ నీడ్స్ షుగర్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ రూట్స్ మే బి మొబిలైజ్ టు బికమ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ షుగర్ సో వాటిని రూట్స్ లో స్టోర్ చేసుకొని ఎప్పుడైనా సరే సోర్స్
సో బడ్ ఆఫ్ ద ట్రీస్ ఎప్పుడైతే సింక్ గా యాక్ట్ చేస్తుందో ది నీడ్ ఎనర్జీ ఫర్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫోటో సింథెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఆ బడ్ నుంచే మనకి లీఫ్ రావచ్చు ఆ బడ్ నుంచే మనకి ఫ్లవర్ రావచ్చు ఆ ఫ్లవర్ ఫ్రూట్ అవ్వచ్చు లేదా బ్రాంచ్ రావచ్చు సిన్ సోర్స్ సింక్ రిలేషన్షిప్ వేరియబుల్ మారుతూ ఉంటుంది అనమాట ఒక కొన్ని కొన్నిసార్లు సోర్స్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఆ బడ్ అనేది గ్రో అయ్యేటప్పుడు మనకి సింక్ అవుతుంది అదే మనకి గ్రో అయ్యి ఫుడ్ ని స్టోర్ చేసుకుంటే సోర్స్ అవుతుంది సో ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ ఇన్ ద ఫ్లో ఎం కెన్ బి అప్వర్డ్స్ లేదా డౌన్వర్డ్స్ అందుకే దాన్ని బై డైరెక్షనల్ అంటాం ఇన్ కాంట్రాస్ట్ విత్ దట్ ఆఫ్ జైలం వేర్ ద మూమెంట్ ఈస్ ఆల్వేస్ యూని డైరెక్షనల్ సో జైలం లో మనకి మూమెంట్ ఎప్పుడు యూని డైరెక్షనల్ ఫ్లో ఎం లో బై డైరెక్షనల్ సో ఫుడ్ ఇన్ ఫ్లో ఎం సాప్ కెన్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ ఎనీ డైరెక్షన్ Oh, uh, long, long as there is a source of sugar and sink is available to use. So, phloem sap is required in any direction to be required to transport the sugar to the source of sink. Ki. So, store and remove the sugar. Phloem sap is mainly water sucrose, ante, but other sugars, hormones, amino acids are also transported and translocated through phloem. There are sugars that are available. హార్మోన్స్ ఫైటో హార్మోన్స్ ఇంకా అమినో యాసిడ్స్ కూడా ఫ్లోయం ద్వారానే ట్రాన్స్లోకేట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రెషర్ ఫ్లో లేదా మాస్ ఫ్లో హైపోథసిస్ చూద్దాం ఇది వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ మెకానిజం అనమాట దేనికంటే షుగర్ యొక్క ట్రాన్స్లోకేషన్ కి సోర్స్ నుంచి సింక్ కి సోర్స్ నుంచి సింక్ కి ఎలా ఫ్లోయం తీసుకెళ్తుంది ట్రాన్స్లోకేట్ చేస్తుంది అంటే దాన్నే ప్రెషర్ ఫ్లో హైపోథసిస్ ని వైడ్ గా యాక్సెప్టెడ్ so as glucose as is prepared by the source glucose anedi manaki source prepare chestundi den 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 dwara photosynthesis dwara danni it is converted to sucrose danni disaccharide sucrose ga maarustundi so sucrose lem untundi manaki glucose inga fructose untundi ee sugar anedi then moved in the form of sucrose into companion cells first aithe adi companion cells ki elthundi and then into living phloem sieve tube cells companion cells ninchi sieve tube elements keltadu ela active transport dwara this process of loading at the source produces a hypertonic condition in phloem phloem deen valle entanti phloem lo manaki hypertonic condition anedi create avutundi water in the adjacent xylem moves into phloem so what adjacent xylem lo ni water ఫ్లోయం లో ఆస్మోసిస్ ద్వారా మూవ్ అవుతుంది అనమాట యాజ్ ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ బిల్డ్స్ అప్ ఇన్ ద ఫ్లోయం సాప్ విల్ మూవ్ టు ద ఏరియాస్ ఆఫ్ లోవర్ ప్రెషర్ ఇలా వాటర్ లోపలికి వెళ్ళే కొద్దీ ఇక్కడ ప్రెషర్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు హయ్యర్ ప్రెషర్ నుంచి లోవర్ ప్రెషర్ కి అలా వెళ్తుంది అనమాట యాజ్ ద సింక్ ఆట్మోస్ ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ మస్ట్ బి రెడ్యూస్డ్ సింక్ ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ తగ్గించేస్తే అలా మనకి హయ్యర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద సోర్స్ దగ్గర నుంచి లోవర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద సింక్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది so again active transport is necessary to move the sucrose out malli sucrose baitik deedani kuda active transport kavali out of the phloem sap into the cells final ga cells keldaniki so which will use the sugar converting into energy starch ledha glucose as sugar is removed the osmotic pressure decreases eppudaithe sugar ni teesestamo appudu osmotic pressure taggipothu and moves out of the phloem so to summarize the movement of sugars in the phloem begin at the source deeni summarize cheyadaniki source dega start cheddam source lo enti sugars anni active ga load ayipoyi sieve tube elements lo so ee phloem load ayin tarvata water anedi manaki xylem nunchi osmosis dwara vachesindi deeni valla mass movement of the phloem facilitate ayindi so phloem tissues is composed of sieve tube cells ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే లాంగ్ కాలమ్స్ విత్ హోల్స్ అట్ దేర్ ఎండ్ వాల్స్ కాల్ సీవ్ ప్లేట్స్ సో సైటోప్లాస్మిక్ స్ట్రాండ్స్ పాసస్ త్రూ ద హోల్స్ ఆఫ్ ద సీవ్ ప్లేట్స్ ఈ సీవ్ ప్లేట్స్ ద్వారా మనకి సైటోప్లాస్మిక్ స్ట్రాండ్స్ లాగా వెళ్తుంది సో ఫార్మింగ్ ఎ కంటిన్యూస్ ఫిలమెంట్స్ సో ద హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ ఇన్ ద సీవ్ ట్యూబ్ ఆఫ్ ఫ్లో అండ్ ఇంక్రీజెస్ సో ప్రెషర్ అనేది బిగిన్ అవుతుంది సో అండ్ సాప్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ ద ఫ్లో అండ్ సో అలా శాప్ అనేది పైకి వెళ్తుంది అంటే హయర్ ప్రెషర్ నుంచి లోవర్ ప్రెషర్ కి మీన్ వైల్ అట్ ద సింక్ ఇన్కమింగ్ షుగర్స్ ఆర్ యాక్టివ్లీ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫ్లోయం అవుట్ ఆఫ్ ద ఫ్లోయం నుంచి మనకి యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ రిమూవ్ యాజ్ అ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్ ద లాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఏ 
హై వాటర్ పొటెన్షియల్ ఇన్ ద ఫ్లోయర్ సో ఈ సొల్యూట్ లాస్ వల్ల మనకేంటి హై వాటర్ పొటెన్షియల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ వాటర్ పాసెస్ అవుట్ రిటర్నింగ్ ఇవెన్చువల్లీ టు ద జైలం మళ్ళీ వాటర్ బ్యాక్ టు జైలం వచ్చేస్తుంది A simple experiment called griddling was used to identify the tissues through which the food is transported. If you look at a simple experiment, you can explain how the food is transported. On the trunk of the tree, a ring of the bark. Bark is called periderm. To the depth of the phloem layer, a periderm is called periderm. You can, carefully, can be carefully removed. In the absence of downward movement of the food, the portion of the bark ante phloem work thesesam gaabatti a portion of the bark above the ring on the stem becomes swollen so ekkadaithe akkad swollen avutadi okkoni weeks tarvata ee simple experiment dwara phloem anedi maniki oka tissue is the tissue responsible for translocation of the food ani manaku artham avutundi and that transport takes place in one direction towards the roots this experiment can be performed by you easily ఓకే సో ఈ పిక్చర్ లో ఒకసారి చూసినట్టయితే సో షుగర్స్ ఎలా ఫ్లో అవుతాయని చూపించారు ఇది టిప్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ ఇది ఫైనల్ గా లీఫ్ అనమాట సో ఇది రూట్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఫ్లోయం ఉంది ఈ ఫ్లోయం లో షుగర్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ నుంచి ఇలా పైకి వెళ్ళడానికి ఇనిషియల్ గా ఫస్ట్ వాటర్ రావాలి సో వాటర్ అనేది జైలం నుంచి లోపలికి వెళ్ళింది లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ ప్రెషర్ అనేది బిల్డప్ అయింది బిల్డప్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా షుగర్ ఫ్లోస్ టు ద రీజన్ ఆఫ్ లోవర్ టర్గార్ ప్రెషర్ ఇలా పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఎక్కడైతే లోవర్ టర్గార్ ప్రెషర్ ఉందో సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ షుగర్ ఎంటర్స్ దీ షీ ట్యూబ్స్ వాటర్ ఫ్లోస్ బై ఆస్మోసిస్ ఓకే సో ఆస్మోసిస్ ద్వారా వాటర్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది షుగర్ అనేది ఫైనల్ గా సీ ట్యూబ్ ఎలిమెంట్స్ కి రీచ్ అయిపోతుంది లేదా ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ ఇది సోర్స్ ఇది సోర్స్ అయినప్పుడు ఇది సింక్ అవుతుంది ఇది సింక్ అయినప్పుడు ఇది సోర్స్ అవుతుంది అందుకే మీకు యారో పైన కింద రెండు సైడ్ లో వేసారు అంటే బై డైరెక్షనల్ లో మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి సో దిస్ ఇస్ ఫ్లోయం సో ఇక్కడ సీ ఇక్కడ హై టర్గార్ ప్రెషర్ ఉంది స్టొమాటోలో షుగర్స్ లీవింగ్ సీ ట్యూబ్ ఫర్ మెటబాలిజం సీ ట్యూబ్ ని మెటబాలిజం నుంచి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి స్టోరేజ్ కెళ్తుంది సో వాటర్ ఫ్లోస్ బ్యాక్ బై ఆస్మోసిస్ ఓకే దట్స్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ